அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் ஒன் அல்ஜிப்ரா அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸோ அதில் இந்த தியரி ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் டாபிக் உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட் யூலர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இந்த கண்டென்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த யூலர் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம எப்போ ஒரு ரெண்டு நம்பரை நம்ம அமைக்கபிள் நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஸோ இதுக்கான பேசிக் ஐடியாஸ் பார்த்துட்டு இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா ரெண்டு நம்பரை நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கான ஜிசிவி அதாவது அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இருக்கிற காமன் டிவைசர் ஒன்னும் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபைவ் கமா ஃபோர் அப்படின்னு நான் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ்க்கும் போருக்கு இருக்கிற காமன் டிவைசர் ஒன்னு மட்டும்தான் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய நம்பர்ஸ் நம்ம எழுதிட்டே போகலாம் சிக்ஸ் கமா செவன் இது மாதிரி எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் கமா டுவெண்டி டூ இது மாதிரி எழுதுன்னு வச்சுக்கங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற காமன் டிவைசர் கூட ஒன்னு தான் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் சோ இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப டென் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டென்னுக்கு ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பரா எத்தனை வரும் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும்னு நினைச்சோம்னா இது மாதிரி எழுதலாம் அதாவது டென்னுக்கும் நம்ம எழுத போற நம்பருக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன் மட்டும்தான் இருக்கணும் சோ ஒன் அப்ப டென் கமா ஒன்னு போட்டா காமன் டிவைசர் ஒன்னு தான் அடுத்து நம்மளால டூ எழுத முடியாது ஏன்னா டென்னுக்கும் டூக்கும் காமன் டிவைசர் ஒன்னும் வரும் டூவும் வரும் அப்ப அது ரிலேட்டிவ்லி பிரைம்ல வராது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ வரும் நெக்ஸ்ட் போரும் வராது ஏன்னா போருக்கும் டென்னுக்கும் காமன் டிவைசர் டூ இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஃபைவ் வராது அதே மாதிரி சிக்ஸ் வராது செவன் வரும் எயிட் வராது அதே மாதிரி நைன் வரும் சோ அப்ப இந்த டென் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு நம்பருக்கு எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நம்பர் சிம்பிளா இருந்தா நம்ம ஈஸியா இது மாதிரி எழுதி பார்த்தே கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ இந்த யூலர் பங்கன் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நம்பர் இது மாதிரி ஒரு பெரிய நம்பர் நம்ம குடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செவன் ஃபார்ட்டி நைன் சோ இந்த செவன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கும் இது மாதிரி சோ அதை நம்ம ஒரு சின்ன ஃபார்முலா மூலயமா ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ அத சொல்ற ஒரு ஃபார்மேஷன் தான் யூலர் ஃபங்க்ஷன் அது மட்டும் இல்ல இப்ப இந்த ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இது மொத்தமா இது மொத்தமா ஆட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஒரு போர் வருது மொத்தமா டுவெண்டின் கிடைக்கும் சோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த செவன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு இருக்கிற எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் இருக்குதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் அது மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சோ அது எல்லாமே இந்த யூலர் ஃபங்க்ஷன்ல தான் நமக்கு பாசிபிளா இருக்கு சோ பஸ்ட் இதுக்கான டெபினிஷன் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் பாருங்க யூலர் பங்கன் சோ டெபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம எப்படி நோட்டேட் பண்ணுவோம் பஸ்ட் ஃபைவ் ஆஃப் என் அப்படின்னு நோட்டேட் பண்ணுவோம் என் அப்படிங்கறது அந்த கிவன் நம்பர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது யூலர் பங்கன் அதாவது கொடுத்திருக்கிற இந்த என் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு நோட்டேஷன் தான் இது சோ என்ன டெபினிஷன் அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் லெஸ் தேன் என் அண்ட் பிரைம் டு என் இஸ் கால்டு யூலஸ் பங்கன் அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை ஃபைவ் ஆஃப் என் சோ இந்த டெபினிஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலயமா நம்ம இந்த சம் அப்ரோச் பண்ணலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேபிட்டல் என்னோட பிளேஸ்ல டூன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது 5 of 2. இப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங் இந்த ரெண்டுக்கு கம்மியா இந்த ரெண்டு அப்படிங்கிற இந்த நம்பருக்கு எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க எழுத போறோம் சோ ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் அதுவும் ஒன்னு தான் பாசிபிள் ஒருவேளை ஃபைவ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா இந்த த்ரீக்கு எத்தனை நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கும்னா ஒன்னு இருக்கும் டூ இருக்கும் அதாவது ஒன் கமா த்ரீன்னு எழுதினாலும் சரி டூ கமா த்ரீன்னு எழுதினாலும் சரி அது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற அந்த காமன் டிவைசர் ஒன்னா மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் நம்ம ஆன்சர் இங
இது பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் பாசுலேட் அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டிஃபைன் பண்றாங்க பெருசா ப்ரூப் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது பைவ் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கறது அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனுக்காக இதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னே எடுத்துக்கிறாங்க சோ இதுலயே ஒரு பெரிய நம்பர் குடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ பஸ்ட் அந்த குடுத்திருக்கிற நம்பரை நம்ம யூஸ்வலா எழுதுவோமே அது மாதிரி எழுதிருக்கோம் அதாவது பிரைம் பேக்டரா பிரிச்சு P பவர் ஏ கியூ பவர் பி ஆர் பவர் சி எக்ஸெட்ரா இது மாதிரி எழுதிப்போம் இதுல பி கியூ ஆர் அப்படிங்கறது பிரைம் நம்பரா இருக்கும் அப்ப இந்த பைவ் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா என் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி பிரைம் நம்பரை எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கியூ அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் எக்ஸெட்ரா எத்தனை பிரைம் நம்பர் இந்த பேஸ்ல வருதோ அது அத்தனையும் ஒன் மைனஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரிஜினல் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது கிடைச்சிடும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன நம்பருக்கு ஈக்குவலா வருதான்னு செக் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம டென் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துப்போம் அதாவது பைவ் ஆஃப் டென் என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ இப்ப நம்ம இந்த டென்னுக்கு எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் வரும் நம்மளால மேனுவலாவே எழுத முடியும் அதாவது ஒன் வரும் டூ வராது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ த்ரீ வரும் அடுத்து போரும் வராது ஃபைவும் வராது சிக்ஸும் வராது செவன் கண்டிப்பா வரும் எயிட்டும் வராது நைன் கண்டிப்பா வரும் அப்போ பைவ் ஆஃப் டென் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் போர் அதாவது டென்னுக்கு டென்ன்ற இந்த நம்பரை விட கம்மியா எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு நம்பர் அதை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி செய்ய போறோம் பாருங்க டென் அப்படிங்கிற நம்பரை இது மாதிரி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் சோ டூ டேபிள்ல ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துடும் இவ்வளவுதான் சோ அப்ப இந்த என் அப்படிங்கிற இந்த டென் அப்படிங்கிற இந்த நம்பரை பிரைம் பேக்டரா எப்படி நம்ம எழுதலாம் அதாவது டூ பவர் ஒன்னு அதே மாதிரி ஃபைவ் பவர் ஒன் இவ்வளவுதான் இன்டு ஃபைவ் பவர் ஒன் சோ அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க டென் இன்டு ஒன் மைனஸ் பேஸ்ல என்ன இருக்கு பாருங்க டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் சோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா டென் இன்டு ஒன் பை டூ இன்டு இது என்ன ஆகும் பாருங்க ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னா போர் பை ஃபைவ் சோ என்ன பாருங்க ஃபைவ் இன்டு டூ டென் டென் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் போர்னு வரும் சோ அதுதான் நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சு சோ இது மாதிரி எவ்வளவு பெரிய நம்பர் கொடுத்தாலும் அதுக்கு எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுதான் யூலர் பங்கன் சரி நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி இந்த ரிலேட்டிவ்லி பிரைம நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்ப இது மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வருதுன்றத நமக்கு தெரியும் என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்க ஒன் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் செவன் பிளஸ் நைன் வருது அதாவது சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் போர் ஆன்சர் டுவெண்டீன் கிடைச்சிருக்கு சோ இதையும் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா எழுதி செக் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க சோ அதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் சோ இப்போ நம்ம இங்க மேனுவலா செஞ்சதை நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க அதாவது மொத்த ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பரும் ஆட் பண்ணா இங்க ஆன்சர் எவ்வளவு வந்ததுன்னா டுவெண்டீன் வந்தது டென்னுக்கு சோ அப்ப நம்ம இந்த என் அப்படிங்கறது தான் நமக்கு டென் சோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி பாருங்க என் பை டூ அப்படிங்கறது டென் பை டூ இன்டு ஃபைவ் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ டென்னுக்கு என்ன வந்தது பாருங்க ஃபோர்னு கிடைச்சிது அப்ப இன்டு ஃபோர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன ஆகும் பாருங்க இத கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா டூன்னு கிடைக்கும் சோ டென் இன்டு டூ டுவெண்டின்னு வந்துடும் சோ ரெண்டும் சேமா தான் இருக்கும் அப்ப நம்ம இந்த யூலஸ் பங்கன்ல இருந்து எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அந்த மொத்த ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பரை ஆட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும் அதையும் நம்மளால சொல்ல முடியும் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் லெஸ் தேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிரைம் டு எட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குறைவா இதுக்கு எத்தனை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் இதுக்கான மீனிங் சோ பஸ்ட் நம்ம இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட ரெடியூஸ் பண்ணணும் டூ டேபிள்ல பண்றீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிப்டி நெக்ஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டேபிள்ல பிப்டீன் அகெயின் ஃபைவ் டேபிள்ல த்ரீ டைம்ஸ் வருது சோ அப்ப சிம்பிளா இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ கியூப் இன்டு த்ரீ பவர் ஒன் இன்டு ஃபைவ் பவர் டூன்னு எழுதலாம் சோ இது பி இது கியூ இது ஆர் அவ்வளவுதான் சோ ஃபைவ் ஆஃப் என் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் என் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கியூ எக்ஸெட்ரான்னு பார்த்தோம் சோ இங்க என் அதாவது ஃபைவ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மள கேக்குறாங்க சோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படிங்கிறது சிக்
3 table la cancel pannina 2 times 0 nu varudhu so next enna irukku paarenga numerator la 4 into 2 8 8 into 2 16 or 0 pagathula irukku appo namak answer 116 kedaikudhu option a vil irukku so idhu mari questions nammala general ah kekpaanga idhukku enna meaning 600 in the number ku ethana relatively prime number irukum adhavadhu in the number ku kuraiva appdin paathina 160 number irukum appingiradhu nama kandupidichirukrom next innoru example paakalam paarenga so in the question paarenga in the example paarenga find the sum of nu kuduthirukranga all the positive integers which are less than 600 konjam easy ah irukatume endradhukaga dhaan adhe number kuduthirukra and prime to it appdin kekranga so ipo nama konjam nerathukku munadi enna kandupidichonu paathina in the 600 ku ethana relatively prime irukum appdin kandupidichom adhavadhu 160 number irukum appdin nama kandupidichom so ipo inda 160 number ayum nama add panna enna answer varum appingiradhu dhaan nammala kekranga so inda steps ella marubadi appdiye nama seiyanum நம்முடைய இந்த 5 of 600 க்கு வேல்யூ 160 இத மட்டும் பாத்துங்க சோ என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா that is uh, sum of that is sum which is equal to 5 of n into n by 2 or n by 2 into 5 of n எல்லாமே ஒண்ணுதான் சோ இப்போதான் அந்த 5 of n அதோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தோம் ஏனா இங்க கொடுத்திருக்கிற நம்பர் 600 தான் சோ அது அதே மாதிரி நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கனா 116 நமக்கு கிடைச்சது into n அப்படிங்கிறது எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 600 டிவைடட் பை 2 சோ ஆன்சர் என்ன வரும் பாருங்க இங்க 18 கிடைக்கும் சோ மொத்தத்துல 8 into 6 48 அங்க இருக்குற அந்த 30 வந்துரும் ஆக அந்த 160 நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பாருங்க 48000 கிடைக்கும் அப்படிங்கறது இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சம்ல நம்மள கேக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்கு சோ ஆப்ஷன் B ல so in the example of governing game so idu mari questions um nammala keka chance irukku so romba romba simple ana or sum da adanal dhaan idodave idu attach pandra find the highest power of 3 in factorial 1000 appdin kuduthirukanga so idu inda sum or chinna example moolam ungalku puriya vechittu adukapra idu eppadi seiyalam appdin solra paarenga first idhe question find the highest power of 2 in 10 factorial appdin eduthukonga இப்ப एक्चुअली 10 ஃபேக்டோரியல் அப்படினா என்ன நமக்கு தெரியும் 1 ல இருந்து 10 வரைக்கும் கண்டினியூஸா எழுதணும் சோ இதுதான் 10 ஃபேக்டோரியல் இப்போ அவங்க என்ன क्वेश्चन கேட்டாங்க ஃபைண்ட் தி ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் 2 இன் 10 ஃபேக்டோரியல் சோ இதுல 2 ஓட ஹையஸ்ட் பவர் என்ன வரும் அப்படினு கேக்குறாங்க சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 அப்படிங்கற நம்பர் இருக்கு 2 பவர் 1 ஆ இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க 4 னு ஒரு நம்பர் இருக்கு இத நம்ம 2 ஸ்கொயர் னு எழுதலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க 6 னு ஒரு நம்பர் இருக்கு 2 into 3 ने एड़ला, अपो आंग वरु 2 नमगु कंडीपा कड़ेको, अलावदु 2 power 1, 7 ले वरादु, अधे मरी 8 नोर नम्बर इरुके, इद नम्म 2 cube उन कंडीपा एड़ला, next 9 ले कड़ेकादु, अधे मरी 10 ले 2 into 5 उन कड़ेको, अपो कंडीपा 2 power 1 अपडी इन � so idoda powers alla neenga add pannina enna kedaikum paarenga 4 inga 1 irukku 5 inga or 2 irukku 7 inga or 1 irukku 8 appo inda 10 factorial la 2 oda highest power evlo irukku appdin paathina 8 irukku appdin namma sollalam so idu 10 factorial easy ah mudichu pochu ipo ide question find the highest power of 3 in 10 factorial ne kekranga nu vechinga ipo idukku 3 ku ethana highest power irukum paarenga 3 இங்க இருக்கு சோ 3 பவர் 1 இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்க கிடையாது இங்க கிடையாது இது 2 இன்டு 3 னு எழுதலாம் அப்ப நமக்கு இங்க ஒரு 3 பவர் 1 கிடைக்கும் 7 ல வராது 8 ல வராது பட் இங்க 9 ஸ்கொயர் 9 நம்ம 3 ஸ்கொயர் னு எழுதலாம் அப்ப 3 பவர்ல என்ன பவர் வரும் பாருங்க 4 னு கிடைக்கும் அப்போ 10 ஃபேக்டோரியல்ல தி ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் 3 என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆ இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி தான் 1000 ஃபேக்டோரியல்ல highest 3 oda highest power n irukum nammala kekkranga kandipa nama 1000 factorial indha mari eduvum mudiyadhu adhil irukra 3 3s ellathaiyum collect panni nama indha mari arrange pannavum mudiyadhu so adha seiyaradhukaga dhaan oru chinna formula onu namak kudukranga adha indha 10 factorial ku check panni paathittu apdiye 1000 factorial ku check pannalam paarenga adhu enna appadina 2 in 10 factorial appdin kettaanga na first indha 10 ne indha 2 ala divide pannunga divide panna n answer varum paarenga 5 nu kadaik next enna pannanum idhe 10 na 2 square alayum divide pannanum answer enna varum paarenga 10 by 4 appadina 2 point la varum point la eludha vendiyadilla and the integral part mattum potta podum 2 adhe mari 10 divided by 
டூ கியூப்னு போறீங்க டென் பை எயிட்னு வந்துருச்சு ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட்ல வரும் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா டென் பை டூ பவர் ஃபோர்னு போட்டீங்கன்னா இதை விட அதிகமாயிடும் அதாவது ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட்ல வரும் அதனால அதுக்கு மேல நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இது மொத்தத்தை நீங்க ஆட் பண்ணி பார்த்தா நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த எயிட் கிடைக்கும் பாருங்க சோ ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவனு செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட்னு கிடைச்சிடும் அப்போ அந்த டூவோட ஹையஸ்ட் பவரை நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி த்ரீ செக் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க இதே மாதிரி டென் பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட்ல வரும் நம்ம த்ரீ வரைக்கும் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட் டென் பை த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா நைன் டென் பை நைன் ஒன் பாயிண்ட்ல வரும் ஆன்சர் அதுக்கு மேல எழுத வேண்டியது நெக்ஸ்ட் டென் பை த்ரீ கியூப்னு போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட்ல வந்துடும் அப்ப நம்ம அதுக்கு மேல எழுத வேண்டியது கிடையாது சோ இப்ப இது மொத்தமா ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு போர்னு கிடைக்கும் அப்ப இந்த டென் ஃபேக்டோரியல்ல த்ரீயோட ஹையஸ்ட் பவர் என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 